بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى نمك نلغيرك النجيب ذا هذه شكتهم أمولتهم ما يا أنكره نرد كلام رأيان في جيب ذا تلوده أنك المنشن سورغا بنيا نسادكم അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ നരകം ആളി കത്തിക്കാൻ കഴിയും മഹാന്മാരായ നബിമാരുടെയും സഹാബാവലിയായിന്റെയും മാതൃക ജീവിതത്തെ പരിപൂർണമായി വിനിയോഗിച്ച് അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും സ്വർഗം നിർമ്മിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതേ മാർഗത്തിലൂടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സഞ്ചരിച്ച ഒരു ദാസനായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ മൗലാന മുഫ്തി ഷാഹ്നവാസ് ഹസനി കാസിമി അവർഗം അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരെയും പോലെ അദ്ദേഹത്തിനുമുണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളം പട്ടണത്തിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ഉന്നത അവസ്ഥകരുടെയും നൂറുകണക്കിന് പ്രേരണകൾ നാല് ഭാഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തമിഴീലിന്റെ പരിശ്രമവുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ നിലയിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ എഴുമ പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ എഴുമ പഠിക്കാൻ വന്നു പിന്നീട് ലഭിച്ച മുഴുവൻ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും കഴിവിന്റെ പരമാവധി നല്ല നിലയിൽ വിനിയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം മുഹ്ദിസായിരുന്നു ഇഹ്ലാസുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചവന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഗുണം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിൽ നമസ്കാരത്തെ പോലെ തന്നെ ഫിലിം പഠിക്കുന്നതിനെയും അതുപോലെ മദ്രസയുടെ കുടുംബത്തുകൾ ചെയ്യുന്നതിനെയും അദ്ദേഹം നോക്കിക്കൊണ്ടു മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കളെ പറ്റി പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് അവർ നമസ്കാരത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ പ്രതിഫലം തന്നെയാണ് ഉറക്കത്തിലൂടെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ വളരെ ഉയർന്ന നീയത്ത് നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സ് ഒന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയുണ്ടായി മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണം ദൈവത്തിന്റെ ഇസ്ലാഹിന്റെ ഗുണമാണ് തമിഴീലിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളെ കാണുന്നതെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പുറപ്പെടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ തപലീലിന്റെ പ്രവർത്തനം പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ധീരന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യണം ഷാനവാസ് മോദി കാരണം ധാരാളം മുത്താലിമീങ്ങൾ ഈ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റു ഉസ്താദന്മാർ അവരുടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമായിരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നന്നാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കാരണം വാക്കുകൾ കാരണം ഉണരാനെങ്കിലും അലഹദില്ല സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സമയത്തും വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അത് മനസ്സിന് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു വലിയൊരു ലോകമാണ് അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത് 
വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് മദ്രസയിലെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പോലും വളരെ ഉയർന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണുകയും അതിനുവേണ്ടി അവരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കാലിൽ പിടിച്ച് അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വശീകരിച്ച് നല്ല മാർഗത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുമായിരുന്നു പാടത്തിൽ ഒന്നെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത മുഖം അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കളങ്കമായ ചിരി അല്ലെങ്കിൽ പടച്ചവന് മുമ്പാകെ കൈനീട്ടി കരയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മുഖം അതേ മുഖം തന്നെ കൂട്ടുകാരോടും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളോടും എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം നടത്തുമ്പോഴും അതേ മുഖം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു വളരെ താഴ്ന്ന് കൊഞ്ചുന്ന വിനയം പറ വിനയത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഒരു ശൈലി അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സമയവും പാഴാക്കാതെ പരിപൂർണ അമ്മായ നിലയിൽ സമയത്തെ വിനിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി വളരെ നല്ല നിലയിൽ സമയത്തെ വിനിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ഗുണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇൻഷാല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാര് അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നലെ ആദരണീയ മൗലാന അബ്ദുൽ കരീം ഖാസിമി റഹ്മത്തുള്ള അലി അവറുകളുടെ അനുസ്മരണം ജാമിയ കഷാഫ് രൂപം നടന്നിരുന്നു ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുസ്മരണങ്ങൾ ഒരു പൊതു ചടങ്ങായി ശൈലിയായി മാറുന്നുണ്ട് അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് മൗലാന സുലൈമാൻ ഖൗസരി ഹഫറുന്ന അവറുകൾ ഇവിടെ ഉസ്താദ് പറയുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പറയേണ്ട നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണരേണ്ട ഒരു വല്ലാത്ത വാക്ക് അവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ജനങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുക മരിച്ചവരെ പറ്റി വാഴ്ത്തി പറയുക എന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് പുതുക്കുറവ് മഹാസര മൗത്താക്ക് നിങ്ങളുടെ മരിച്ചവരുടെ നല്ല സ്മരണകൾ നിങ്ങൾ സ്മരിക്കുക എന്നതിന്റെ പേരിൽ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ നല്ല അടിമകളെ പറ്റി പറയുക നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഈ ഹദീസിന് മറ്റൊരാശയം കൂടിയുണ്ട് അവരുടെ നല്ല സ്മരണകൾ പങ്കുവെച്ച് അവരുടെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സഞ്ചരിക്കുക അവരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും അവർ വരച്ച ചിത്രത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവർ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക ഒരുപക്ഷെ ഒതുക്കുറവ് മഹാസര മഹത്താക്കം എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ മറുഷൂമുകൾ പ്രധാനമായി പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അള്ളാഹു താര ഷാനവാസ് മോലി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹം ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അതായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു കാനയുടെ ഖബറുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഖബറും പാഴ ഖബറെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല നെയ്യത്തൊന്നും എടുത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമ്മൾ സഹകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ നിരാശ വരും എന്നാൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു നല്ല ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളായി ആ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വല്ലതീരത്ത് ആത്മാർത്ഥതയോടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പരിശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കാളികളായാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇൻഷാള്ള നമുക്ക് ഉയർന്ന പ്രതിഫലത്തിന് കാരണമാകും മറുഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ദാസന്റെ വലിയ ദ്വായിക്ക് സന്തോഷത്തിന് നമ്മൾ നിമിത്തമാകും മൂന്നാമത്തെ വലിയൊരു ഗുണം അദ്ദേഹം ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു അധ്വാനം മുഴുവൻ അവര് ഗോള് നമ്മൾ അടിക്കുന്നതായ ഒരു അവസ്ഥ അലഹമുല്ല ഉണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്യും ദാർണോ ദേവന്ദന്റെ സ്ഥാപകൻ മൗലാന മുഹമ്മദ് ഖാസിൻ നാനൂത്തബി ഖുദ്ദീസ് സിറുഹു നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു രാവും പകൽ കഠിനാധ്വാനം വലിയ പരിശ്രമം ഒതുങ്ങിയുള്ള ജീവിതം എന്നാൽ നിരന്തര പരിശ്രമം 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 അതിനവസാനം മഹാനവറുകൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ദാർണോ ദേവന്ദ് ആരംഭിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ആദ്യ ദിശ പോലും പിന്നിട്ടില്ലായും ദാർണോ ദേവന്ദ് ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ചിന്തയായി എന്താണ് ദാർണോ ദേവന്ദ് ഇനി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം വലിയ ലക്ഷ്യത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനമാണ് സർസയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ മറഹവും അദ്ദേഹം 
മോലാനയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഓരോ ഉസ്താദൻ ശിഷ്യനായി പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ ലേഖനം എഴുതി സരസയ്യതമായി ഹജറത്ത് നാനൂത്തവിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന് മാതൃവിന് കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഖനം എഴുതി ആ ലേഖനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യതാണ് മറുഷവും മുഹമ്മദ് ഖാസും നാനൂത്തവി ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ അവർ മുമ്പോട്ട് വരേണ്ടതാണ് മൗലാന ഖാസൻ നാനൂത്തവി റഹ്മത്തുള്ളവരുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് സതീർത്തിനാണ് ഇമാമെ റബ്ബാനി അല്ലാമ റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹി അൻസാരി റഹ്മത്തുള്ള ഇലഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതു സ്വഭാവം അദ്ദേഹം തന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ ഒതുങ്ങി കഴിയുന്നതിനിടയിലും അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം ജോലിയുണ്ട് സുബഹി കഴിഞ്ഞ് സിഹാവസ്ത്തയുടെ ദിവസം ആരംഭിക്കും പത്ത് കിതാബുകളാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മകരിവിന് ശേഷം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് വന്ന കത്തുകൾക്ക് മറുപടി എഴുതും രാത്രി തസവൂഫ് തസ്കീത്ത് സുരൂഖിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും വളരെ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യരാണ് സരസയ്യതിന് ഈ ലേഖനത്തിൽ ലേഖനം വന്നതിന് ശേഷം മോലാന അവരുടെ നീയത്തിന് ഇൻഷാന്ന ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ദാരുണ ദൈവത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങി സാധാരണ പതിവനുസരിച്ച് ആളുകൾ എല്ലാവരും അങ്ങ് മുഹത്തിനുമാകണം പ്രിൻസിപ്പൾ ആകണം മറ്റേതാകണം മറിച്ചതാകണം മോലാന പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് ഞാൻ അർഹനുമല്ല ഞാൻ ആകുകയുമില്ല പക്ഷേ എന്റെ സഹോദരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് തുടർന്ന് ധാരണവും ദൈവന്ത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ അകപ്പെടുകയുണ്ടായി വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ അകപ്പെട്ടു അവസാനം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും വന്നു ധാരണവുമിന്റെ ഭാരവാഹികൾ അല്ലാമ റഷീദ് ഗംഗോഹി വന്ന് കാണുകയുണ്ടായി കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ധാരണവും വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് അങ്ങെന്തെങ്കിലും പറയണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ ഒരാളെ ഞാൻ വിടും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അഭിപ്രായം പറയാൻ തയ്യാറാണ് കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു മൗലാന മുഹമ്മദ് ഇല്ലാസ് റഹ്മത്തുള്ളഹിയുടെ പിതാവ് മൗലാന മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കേണ്ട നിസാമുദ്ദീനിലായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ദാരുണൂമിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ദാരുണവും ദൈവത്തിൽ വന്നു കുറച്ചു നാൾ കറങ്ങി നടന്നു രാത്രി ചെത്താ മസ്ജിദിൽ സുബഹി വരെയും വിക്രന്തുമായും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സുബഹി മുതൽ കസർ വരെയും ദാർണുവിലൂടെ കറങ്ങി നടക്കും അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞു മുഴുവൻ ഉസ്താദന്മാരും മുഴുവൻ മുത്താലിമീങ്ങളും എല്ലാവരും മദ്രസേന്ന് പോകണം എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു വിട്ടു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഉസ്താദന്മാരെയും എല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി ഇതാണ് ദാർണു ദൈവന്തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആരംഭം അതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ദാസനായിരുന്നു വീണ്ടും വല റഷീദ ഗംഗോ ഈ നിർബന്ധിച്ചു അങ്ങ് വരണം അങ്ങ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാകണം അദ്ദേഹം ഒരു നിലയ്ക്ക് തയ്യാറായില്ല പക്ഷെ നിരന്തരം ദാർണു ദൈവന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദാർണു ദൈവന്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഹദറത്തിന് അനൂത്തവിയാണ് ദാർണു ദൈവന്തിന്റെ മാർഗദർശകൻ ആദർശപരമായി വീക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ദാർണു ദൈവന്തിന്റെ നായകൻ മൗലാന റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹി റഹ്മത്തുള്ളാഹി ലീയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഷാനവാസ് മൗലയുടെ വിയോഗത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ച തബലീഗ് പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയൊരു കുറവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും അതേ ഭാഗത്തേക്ക് വരണം അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഥാപനം രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനം നടത്തിയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട വാപ്പയും എല്ലാവരും അതിന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പരിപൂർണമായ സന്നദ്ധമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഷാനവാസ് ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത അവർക്ക് വരാത്ത നിലയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ആ സേവനം മുത്താലിമ്യങ്ങളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക മുത്താലിമ്യങ്ങളെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുക ഉസ്താദന്മാരോട് നമ്മൾ കാര്യമായി ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതായ പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിമ്യങ്ങളെ ഹസരിയായുടെ സന്താനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ട നെയ്യത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഷാനവാസ മൗലിവിയാകിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ പഠിച്ചവരിലേക്ക് യാത്രയായി ഈ മദ്രസയുടെ മണ്ണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണവും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഇൻഷാന്ന മദ്രസയിൽ വളരെ നല്ല നിലയിൽ നിന്ന് യഹ്സാനി കൈപ്പിയത്തോടെ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻഷാന്ന നെയ്യത്ത് ചെയ്യൽ
അവരുടെ നന്മയുടെ തട്ടിൽ അള്ളാഹു വെക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് അൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഷാനവാസ് മൗലിയുടെ ആത്മാവിനെ അങ്ങേറ്റ സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും ആക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പടച്ചവന്റെ അരികിൽ വന്നെങ്കിലും അലഹമ്മദില്ല തുടങ്ങി വെച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ടല്ലോ കത്തിച്ചു വെച്ച വിളക്കുകൾ അത് അണഞ്ഞു പോയില്ലല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനത്തിൽ അള്ളാഹു കാരണമാക്കുമാറാകട്ടെ റസൂറുല്ലാഹി സലാഹു അലഹി വസല്ല മരടി അള്ളാഹു മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ നാടിന്റെയും വീടിന്റെയും അവസ്ഥകൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എങ്ങനെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ല വാർത്തകൾ അറിയുമ്പോൾ അവർ സന്തോഷിക്കും അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യും അത് ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി അവർ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും ദുവാ ചെയ്യും തെറ്റായ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ആപ്പി എത്ര സന്തോഷവും സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ചും ആദരണീയ പിതാവ് അതുപോലെ തന്നെ മാതാവ് ഇണ സന്താനങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല എല്ലാവിധ ഹൈർ മർക്കത്തുകളും സലാമത്തെ മാഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല ഷാനവാസമരുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒരു ജാലിയായ സ്ഥലത്തെയായി നിലയ്ക്കാത്ത നിർദ്ധരിയായി ഒരു തൂപ വൃക്ഷമായി പടച്ചവൻ വളർത്തുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ വാഹ്മുദ് അലഹമ്മദ്